എല്ലാ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മിയോസിസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് മിയോസിസ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് മിയോസിസ് വൺ കഴിയുന്നതോടു കൂടി ഒരു സെല്ല് രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നു ക്രോമസോം സംഖ്യയും പകുതിയായിട്ട് മാറുന്നു അടുത്ത മിയോസിസ് അഥവാ മിയോസിസ് രണ്ട് കഴിയുന്നതോടു കൂടെ ആ രണ്ട് സെല്ലുകൾ നാല് സെല്ലുകളായിട്ട് മാറുകയും ക്രോമസോം സംഖ്യക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം ഒരു റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചല്ലോ ഇനിയിപ്പോ വീണ്ടും റിഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോ അതേപോലെയുള്ള ക്രോമസോം സംഖ്യയായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം മിയോസിസ് രണ്ടും കഴിയുന്നതോടു കൂടെ ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ല് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള നാല് സെല്ലുകളായിട്ട് ന്യൂക്ലിയസുകളായിട്ട് വിഭജിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മിയോസിസിന്റെ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു വന്നിരുന്നത് ആദ്യത്തെ മിയോസിസിനെ നാല് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോഫേസ് വൺ മെറ്റാഫേസ് വൺ അനാഫേസ് വൺ ടിലോഫേസ് വൺ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഘട്ടമാണ് പ്രോഫേസ് വൺ പ്രോഫേസ് വണ്ണില് വീണ്ടും അഞ്ച് സബ് ഡിവിഷനുകൾ അഞ്ച് സ്റ്റേജുകൾ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പോവുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു ലെപ്റ്റോട്ടീൻ എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പോ ഉണ്ടായതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ക്രോമസോംസ് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിന്റെ പ്രത്യേകത ലെപ്റ്റോട്ടീനില് ക്രോമസോംസ് പ്രോഫേസ് എന്നുള്ള ഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് എന്ത് ക്രോമസോംസ് ഉത്ഭവിക്കുക അതുവരെ ക്രൊമാറ്റിൻ ത്രെഡ് ആയിരുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് കണ്ടിരുന്ന ക്രോമസോംസ് ഒക്കെ ക്രൊമാറ്റിൻ ത്രെഡിൽ നിന്ന് ക്രൊമാറ്റിൻ റെറ്റിക്കുലം എന്നുള്ള നൂല് ഫോമിൽ നിന്ന് കട്ടിയുള്ള കയർ ഫോമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോമുകളായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രോഫേസിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അല്ലെ അത് ഏത് പ്രോഫേസിലായാലും ശരി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ക്രോമസോംസ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോഫേസ് വണ്ണിൽ ലെപ്റ്റോട്ടിൻ എന്നുള്ള ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ക്രോമസോമുകൾ രൂപ രൂപപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആ സ്റ്റേജിൽ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രീനും ന്യൂക്ലിയോലസ് ഒന്നും അപ്രത്യക്ഷമായിരുന്നില്ല പ്രോഫേസിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയി ക്രോമസോമുകൾ മാത്രമായിട്ടാണ് പിന്നെ കാണേണ്ടത് അല്ലെ പ്രോഫേസ് അവസാനത്തോടു കൂടിയിട്ട് എന്തായാലും പ്രോഫേസ് വണ്ണിന്റെ അവസാന ഘട്ടമായ ഡയാകൈനസിസ് എത്തുന്നതോടു കൂടി ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രേനും ന്യൂക്ലിയോലസ് ഒക്കെ പോയിക്കോളും ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിലെ ചേഞ്ച് നമ്മൾ എത്ര മാത്രം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ക്രോമസോംസ് അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് ലോങ് ബീഡഡ് ചെയിൻ ഇത്രയും ഒന്നും ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ക്രോമസോംസ് അപ്പിയേഴ്സ് ക്രോമസോമുകൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് ലെപ്റ്റോട്ടീൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ചെറിയ ചെറിയ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റേജിന്റെ പേരാണ് സൈഗോട്ടീൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ലുകളിലും പെയറുകളായിട്ടാണ് ക്രോമസോമുകൾ കാണുന്നത് ഒന്നിന്റെ അതേ പകർപ്പ് തന്നെ മറ്റൊരു പെയർ മറ്റൊരു ക്രോമസോം ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ പെയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരിൽ കാണുന്നത് അല്ലെ ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവി ജീവജാലങ്ങളിലും ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും സെല്ലിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് രണ്ട് സെറ്റ് ക്രോമസോമുകളുണ്ട് ഒരു സെറ്റിന്റെ അതേ പകർപ്പ് തന്നെയാണ് അടുത്ത സെറ്റ് അപ്പൊ ഓരോ ക്രോമസോമുകൾക്കും അതിന്റെ എക്സാക്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പി എക്സ്ട്രാ വേറെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ക്രോമസോമുകളെയാണ് ഒരേപോലുള്ള ക്രോമസോമുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ഇത്തരത്തിൽ സെല്ലിനകത്ത് എത്ര ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോമുകൾ ഉണ്ടോ ആ എല്ലാ ക്രോമസോമുകളും വലിയായിട്ട് പെയറിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് സൈഗോട്ടീൻ സ്റ്റേജ് സൈഗോട്ടീൻ സ്റ്റേജിൽ ഹോമലോഗസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോമസോമുകൾ അടുത്തടുത്ത് വരികയും അവ തമ്മിൽ പാരലായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പെയറിങ്ങിനെ ആ ഒരു ഫിനോമിനൻ ആ ഒരു പ്രതിഭാസം രണ്ട് ക്രോമസോമുകൾ അടുത്തടുത്ത് വന്ന് പെയറിങ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രതിഭാസത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിനാപ്സിസ് ഇതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പശയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നടുക്കിൽ ഈ രണ്ട് ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോമുകളെ ഒട്ടിച്ചു നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിനാപ്റ്റോനിമൽ കോംപ്ലക്സ് അപ്പോ
ബൈവാലന്റ് ക്രോമസോമുകളെയും സിനാപ്സിസ് എന്നുള്ള പ്രതിഭാസത്തെയും അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക അടുത്ത ഒരു പ്രത്യേകത അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് പാക്കീട്ടീൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ ഈ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസ് അടുത്തു വന്നത് ജീനുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനായിട്ട് ആ കൈമാറ്റം ജീനുകൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടം നടക്കുന്നത് പാക്കീട്ടീൻ സ്റ്റേജിലാണ് എന്തായാലും ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കുന്നതോടു കൂടി ബൈവാലന്റ് എന്നുള്ളതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ടെട്രോവാലന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇനി ക്രോമസോമുകളെ കാണാൻ സാധിക്കുക ഓരോ ക്രോമസോമുകളും അതിന്റെ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റീഡുകളായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നീളത്തിൽ ക്രോമസോമുകൾ ലെങ്ത് വൈസ് നീളത്തിലാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആയിട്ടാണ് മുറിഞ്ഞ ടെട്രോവാലന്റുകളായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ക്രോമസോമിനെ നോക്കുമ്പോ അതില് രണ്ട് സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡുകൾ നീളത്തിൽ കിടക്കുന്നത് കാണാം അവ തമ്മിൽ നടുക്കില് സെൻട്രോമിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ടെട്രാവാലന്റുകളായിട്ടാണ് ഇപ്പോ സിനാപ്സിസിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അത്തരം ടെട്രാവാലന്റ് ക്രോമസോമുകളുടെ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോമുകളുടെ നോൺ സിസ്റ്റർ രണ്ട് ക്രോമസോം ഉണ്ടാവുമ്പോ അതില് സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ് മാത്രമല്ലല്ലോ വരിക നോൺ സിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ക്രൊമാറ്റിഡുകളും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ സിനാപ്സിന്റെ തൊട്ടടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന രണ്ട് നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡുകൾ തമ്മിൽ കുറച്ച് ജീനുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് കൈമാറുന്നു ഇത്തരം ജീനിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ അപ്പോ ക്രോസിംഗ് ഓവർ ബിറ്റ്വീൻ നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഡ്യൂറിംഗ് പാക്കീട്ടീൻ സ്റ്റേജ് പാക്കീട്ടീൻ സ്റ്റേജിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ജീനുകളുടെ കൈമാറ്റം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ജീനുകളൊക്കെ കൈമാറി കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഹോമലോഗസ് ആയിട്ടുള്ള പേരുകൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ അസംബ്ലി ഡിസ്പോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും വരി വരിയായിട്ട് നിന്നിരുന്ന കുട്ടികളെല്ലാവരും പല വഴിക്കായിട്ട് നീങ്ങിപ്പോകും അല്ലെ അതുവരെ നമുക്ക് അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ വരിയായിട്ട് ഓർഡറിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അതേസമയം അസംബ്ലി ഡിസ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതോടുകൂടി എല്ലാവരും വിട്ടുപോകും അല്ലെ ഇതേപോലെ സിനാപ്റ്റോനിമൽ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പശ ആ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോമുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും തുടർന്ന് ഹോമലോഗസ് ആയിട്ട് പെയറിംഗ് ചെയ്ത് സിനാപ്സിസ് കഴിഞ്ഞ് നിന്നിരുന്ന ക്രോമസോമുകളും അസംബ്ലി ഡിസ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് രണ്ടു ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങി പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങും രണ്ടു ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങാനുള്ളൊരു ശ്രമം തുടങ്ങുമെങ്കിലും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അവർക്ക് നീങ്ങാൻ അത്ര എളുപ്പമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഏത് ഭാഗമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടന്ന ഭാഗം അല്ലെ ജീനുകൾ പരസ്പരം കൈമാറ്റം ചെയ്ത ആ ഭാഗങ്ങൾ അല്പം ഒന്ന് മടിക്കും നീങ്ങി പോവാനായിട്ട് അത്തരം റീജിയൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ് പോലെയുള്ള ഷേപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും കാരണം അവർക്ക് വിട്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് എക്സ് പോലെയുള്ള ഒരു ഷേപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇത്തരം ഭാഗങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കയസ് മാറ്റ അപ്പൊ ഡിപ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റേജിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക സിനാപ്റ്റോനിമൽ കോംപ്ലക്സ് ഡിസോൾസ് ആൻഡ് ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ക്രോമസോംസിനെ ആണ് ടീച്ചർ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കുന്നു ക്രോമസോംസ് ട്രൈസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എക്സെപ്റ്റ് അറ്റ് ദ റീജിയൻ ഓഫ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല ദീസ് റീജിയൻസ് അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് എക്സ് ഷേപ്ഡ് ആൻഡ് ആർ കോൾഡ് കയസ്മാറ്റ ഇത്തരം ഭാഗങ്ങളെ എക്സ് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ക്രോമസോമിന്റെ ഭാഗങ്ങളെ കയസ്മാറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ കയസ്മാറ്റ ഉണ്ടാവുന്നത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം ഡിപ്ലോട്ടീൻ സ്റ്റേജിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അല്ലെ ഓരോ സ്റ്റേജിനും ഓരോരോ പ്രത്യേകതകൾ വെച്ച് ഓർമ്മിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അതിൽ ഡിപ്ലോട്ടിൻ സ്റ്റേജിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് എക്സ് ഷേപ്ഡ് കയസ്മാറ്റ കയസ്മാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റീകോമ്പിനേഷൻ അഥവാ ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടന്ന ഭാഗങ്ങളെയാണ് അല്ലെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ലാസ്റ്റത്തെ സ്റ്റേജ് പ്രോഫേസ് വണ്ണിന്റെ അവസാന ഘട്ടം ന്യൂക്ലിയസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ക്രോമസോമുകളൊക്കെ കട്ടിയായിട്ട് ഒരുവിധം കട്ടിയായ
അപ്പോ സെപ്പറേറ്റ് ആവണേക്കാൾ മുൻപ് എന്ത് സംഭവിക്കും എക്സ് ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങള് ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടന്ന ഭാഗങ്ങൾ ക്രോമസോമിന്റെ അറ്റത്തേക്ക് നീങ്ങി വരുന്നു അങ്ങനെ കയസ്മാറ്റ അറ്റത്തേക്ക് നീങ്ങി വരുന്ന ആ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിനെയും വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരുണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെർമിനലൈസേഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പിരിച്ചു വിടുക എന്നുള്ള കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എന്താണ് നമ്മള് എലിമിനേഷൻ റൗണ്ട് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ റിയാലിറ്റി ഷോകളിൽ ഏകദേശം ഇതേപോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ ടെർമിനലൈസേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പെയറിങ്ങും കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഒക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്രോമസോമുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലാസ്റ്റത്തെ സ്റ്റേജ് അതിനെയാണ് ടെർമിനലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ഡയാകൈനസിസ് കയസ്മാറ്റ മൂവ്സ് ടുവേഴ്സ് ദി ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ക്രോമസോംസ് ആൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ടെർമിനലൈസേഷൻ അങ്ങനെ അറ്റത്തേക്ക് കയസ്മാറ്റ് നീങ്ങിപ്പോകുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെർമിനലൈസേഷൻ ഇതോടുകൂടി ഡയക്കൈനസിന്റെ പ്രത്യേകത കഴിഞ്ഞ് പ്രോഫേസ് വണ്ണിന്റെ അവസാനത്തോടു കൂടി ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോമുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രേനും ന്യൂക്ലിയോലസും ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല സ്പിന്നിൽ ഫൈബേഴ്സ് രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പുതിയതായിട്ട് രൂപപ്പെടാനായിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഡയക്കൈനസിൽ ഉണ്ടായത് ടെർമിനലൈസേഷൻ മാത്രം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ പ്രോഫേസ് വണ്ണിന്റെ അവസാനം ആലോചിച്ചാൽ മതി പ്രോഫേസ് വണ്ണിന്റെ അവസാനമാവുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രേൻ ഒക്കെ പോകണം ന്യൂക്ലിയോലസ് ഒക്കെ പോയി ക്രോമസോമുകൾ മാത്രമേ ഇനി കാണാൻ പാടുള്ളൂ മാത്രല്ല സ്പിന്റിൽ ഫൈബേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ സ്പിന്റിൽ ഫൈബേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം പോൾസ് ഓഫ് ദി സെൽ സെല്ലിന്റെ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്പിന്നിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഉത്ഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അടുത്ത സ്റ്റേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്തായിരിക്കും പ്രോഫേസ് വൺ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ വലിയൊരു സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു പ്രോഫേസ് വൺ അത് കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് മെറ്റാഫേസ് വൺ ആണ് മെറ്റാഫേസ് വണ്ണിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാനുള്ളത് മെറ്റാഫേസിൽ സാധാരണ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക ക്രോമസോമൊക്കെ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വരുന്നു ക്രോമസോമുകളൊക്കെ നടുവിൽ വന്ന് സെല്ലിന്റെ നടുവിൽ വന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു സ്പിന്റിൽ ഫൈബേഴ്സ് ക്രോമസോമിന്റെ കൈനറ്റോകോറിന്റെ മുകളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ മെറ്റാഫേസിൽ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒന്നും ഓർമ്മിക്കൂലോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഏതൊരു ഒരു വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ മിയോസിസ് വണ്ണിന്റെ മെറ്റാഫേസ് വണ്ണിന്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ക്രോമസോമിന്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള സ്പിന്റിൽ ഫൈബേഴ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണില്ല അതാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഹോമലോഗസ് ആയിട്ടുള്ള പേറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ പേറുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ക്രോമസോമുകളെ മാത്രം ഒരു ധ്രുവത്തേക്ക് നീക്കിക്കൊണ്ടുപോവാ മറ്റേ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നീക്കിക്കൊണ്ടുപോവാ അതാണ് ഈ മിയോസിസ് വണ്ണിന്റെ ഉദ്ദേശം ആ ഒരു കാര്യം ഇവിടെയാണ് സാധ്യമാക്കുന്നത് അതിന്റെ തുടക്കം ഇവിടെയാണ് ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക കേട്ടോ റിഡക്ഷൻ ക്രോമസോം സംഖ്യയിൽ കുറവ് സംഭവിക്കുന്ന മിയോസിസിന്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓൺലി വൺ സ്പിന്റിൽ ഫൈബർ ഫ്രം എപ്പോൾ സെല്ലിന്റെ ഒരു ധ്രുവത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്പിന്റിൽ ഫൈബർ ഒരെണ്ണം മാത്രം ഒരു ഹോമലോഗസ് പെയറിന്റെ മുകളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു മറ്റേ ഹോമലോഗസിന് എവിടെ നിന്നാണ് സ്പിന്റിൽ ഫൈബർ വരുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് പോളിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലായോ രണ്ട് ഹോമലോഗസ് പെയറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ മുകളിൽ മുകളിൽ നിന്നും അപ്പുറത്തെ ഹോമലോഗസിന്റെ താഴെ നിന്നുമായാണ് സ്പിന്റിൽ ഫൈബേഴ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓൾ ക്രോമസോംസ് ഗെറ്റ്സ് അറേഞ്ച് ഇൻ ദി മിഡിൽ ഓഫ് ദ സെൽ ഡ്യൂറിംഗ് മെറ്റാഫേസ് വൺ സ്പിന്റിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഗെറ്റ്സ് അറ്റാച്ച് ടു ദ കൈനറ്റ് കോർ ഓൺലി വൺ സ്പിന്റിൽ ഫൈബർ ഫ്രം എ പോൾ അറ്റാച്ച് ടു വൺ ക്രോമസോം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അതിന്റെ ഡയഗ്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് മെറ്റാഫേസ് വൺ ആണ് ടീച്ചർ ഇവിടെ ആദ്യം വരച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നാല് ക്രോമസോമിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോമസോം
ഇരുപത്തിമൂന്നെണ്ണം മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇരുപത്തിമൂന്നെണ്ണം ഇരുപത്തിമൂന്നെണ്ണം ഒരേപോലത്തെ പെയറായിരിക്കണം കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അതും ശ്രദ്ധിക്കാം ഹോമലോഗസ് പെയറുകളൊക്കെ എങ്ങനെ നടുക്കിൽ വന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ക്രോമസോമിന്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്പിന്റിൽ ഫൈബറെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം അപ്പുറത്തുനിന്നും ഇപ്പുറത്തുനിന്നും അറ്റാച്ച് ചെയ്യില്ല മറ്റേ മെറ്റാഫിസിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മൈറ്റോസിന്റെ സെൽ സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മിയോസിൽ അങ്ങനെയില്ല ഒരു ക്രോമസോമിന് ഒരു സ്പിന്റിൽ ഫൈബർ മാത്രം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ഹോമലോഗസ് പേരിനതായി ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു നീലയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്നും വന്നു അതേപോലെ ഒരു നീലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് വന്നു മറ്റേ ചോപ്പയ്ക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് വന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെറ്റാഫേസ് വണ്ണിൽ നടക്കാനുള്ളത് അടുത്ത അനാഫേസ് വണ്ണിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് സെൻട്രോമിയർ മുറിയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇല്ല പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു മൊത്തം ക്രോമസോം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം ഒരു ക്രോമസോമിന്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്പിന്റിൽ ഫൈബർ അല്ലേ ഉള്ളോ അപ്പൊ പിന്നെ പൊട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിടിവലി വരുമ്പോഴല്ലേ സെൻട്രോമിയർ മുറിയുള്ളോ ഇവിടെ പിടിവലി ഇല്ല മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പേറുകള് ആ ക്രോമസോമിന്റെ പേറുകള് ഇവിടെ ആ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സെല്ലിന്റെ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ആര് സ്പിന്റിൽ ഫൈബേഴ്സ് കണ്ട സ്പിന്റിൽ ഫൈബേഴ്സ് ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ അനാഫേസ് വണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് നോക്കാം നോ സെൻട്രോമിയർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് അനാഫേസ് വൺ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നോ എന്നുള്ള പോയിന്റ് പോലും അവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെൻട്രോമിയർ മുറിയുന്നില്ല പകരം എൻടയർ ക്രോമസോംസ് ആർ മൂവ് ടുവേഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് മുഴുവനായിട്ടുള്ള ക്രോമസോമുകളെല്ലാം തന്നെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങിപ്പോവും എങ്ങനെ നീങ്ങിപ്പോവും ക്രോമസോംസ് ഓഫ് ഹോമലോഗസ് പെയർ മൂവ്സ് ടു ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് ഹോമലോഗസ് പെയറിനെ വിഭജിച്ച് നേർ പകുതിയാക്കി പകുതി മുകളിലേക്കും പോകും പകുതി താഴേക്കും വരും മനസ്സിലായല്ലോ ക്രോമസോം നമ്പർ റെഡ്യൂസേഴ്സ് ഈ സ്റ്റേജിൽ ക്രോമസോം സംഖ്യ കുറഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഫ്രം ഡിപ്ലോയിഡ് ടു ഹാപ്ലോയിഡ് അടുത്ത സ്റ്റേജിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കണം ടീലോ ഫേസ് വൺ അല്ലെ മിയോസസ് വണ്ണിന്റെ അവസാനത്തെ ഘട്ടമാണ് ടീലോ ഫേസ് വൺ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തില് ഇവിടെ ഉണ്ടായ രണ്ട് ക്രോമസോമുകളെയും ചുറ്റി ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നു ക്രോമസോമുകളൊക്കെ അൺവൈൻഡ് ചെയ്ത് ക്രൊമാറ്റിൻ റെറ്റിക്കുലമായിട്ട് മാറുന്നു ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിനും ന്യൂക്ലിയോലസും എഗെയിൻ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സെല്ലിന്റെ ഉള്ളില് രണ്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഓരോ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലും ക്രോമസോം സംഖ്യ നേർ പകുതിയായി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ടീലോ ഫേസ് വണ്ണിന്റെ ചേഞ്ചുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ടു ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയ ആർ ഫോംഡ് ഇൻ ദി സെൽ ഒരു സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയ പുതിയ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ് സൈറ്റോകൈനസിസ് ചിലപ്പുണ്ടാവാം ചിലപ്പുണ്ടാവാതിരിക്കാം സൈറ്റോകൈനസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സെൽവോൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നാല് അടുത്ത മിയോസിസും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സെൽവോൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സൈറ്റോകൈനസിസ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ഫോളോ മിയോസിസ് വൺ അടുത്തത് മിയോസിസ് ടു ആണല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് മിയോസിസ് വൺ ഒന്നുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റീകളക്ട് ചെയ്യാം മിയോസിസ് വൺ പ്രോഫേസ് വൺ ലെപ്റ്റോട്ടീൻ ക്രോമസോം ഫോമേഷൻ സൈഗോട്ടീൻ ബൈവാലൻഡ് ആൻഡ് പെയറിംഗ് സിനാപ്സിസ് പാക്കിറ്റീൻ ടെട്രാവാലൻഡ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ നെക്സ്റ്റ് ഡിപ്ലോട്ടീൻ കയസ്മാറ്റ ഡയാകൈനസിസ് ടെർമിനലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡിസപ്പിയറിംഗ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയോലസ് ക്രോമസോംസ് അപ്പിയർ ക്ലിയർലി മെറ്റാഫേസ് വൺ ക്രോമസോംസ് ഗെറ്റ്സ് അറേഞ്ച് ഇൻ ദി മിഡിൽ സ്പിനിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഫ്രം ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് അറ്റാച്ച് ടു ദി കൈനറ്റോകോഴ്സ് അനാഫേസ് വൺ നോ സ്പിൻ സെൻട്രോമിയർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എൻടയർ ക്രോമസോംസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഹാഫ് ഹാഫ് ക്രോമസോംസ് മൂവ് അപ്വേർഡ് ആൻഡ് ഹാഫ് ക്രോമസോംസ് മൂവ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ഡ്യൂ ടു ദി പുള്ളിംഗ് ഓഫ് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഓർ ഷോർട്ടനിങ് ഓഫ് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് എൻടയർ ക്രോമസോംസ് 
ഇത് യാതൊരു വ്യത്യാസവും നമ്മൾ സെൽ സൈക്കിളില് മൈറ്റോസിസ് പഠിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കേട്ടോ വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഹാപ്ലോയിഡ് ക്രോമസോമിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഹാപ്ലോയിഡിൽ അവസാനിക്കും ആദ്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നാല് ക്രോമസോം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് ക്രോമസോമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ രണ്ട് ക്രോമസോമിൽ തന്നെ അവസാനിക്കും ഇത് ഒന്നൊന്നും ആവില്ല പകുതിയൊന്നും ആവില്ല പേടിക്കണ്ട അതേ സെയിം പ്രോസസ് മൈറ്റോസിസ് പോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഫേസ് വണ്ണിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രേന് ന്യൂക്ലിയോലസും ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ക്രോമസോമുകളായിട്ട് ക്രൊമാറ്റിൻ ത്രെഡ് മാറുന്നു ഓരോ ക്രോമസോമിനും നാല് രണ്ട് ക്രൊമാറ്റിഡുകൾ ഉണ്ടാവും സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്നു ടീച്ചർ ഓരോന്നും രണ്ട് തവണ വരച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ് മിയോസിസ് വൺ അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോ രണ്ടെണ്ണ രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് വിഭജിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് സെല്ലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയത് കേട്ടോ അടുത്തത് മെറ്റാഫേസ് ടു ആണ് ഇതാ നടുവിൽ വന്ന് ക്രോമസോംസ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഏറ്റവും കണ്ടൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കാണുന്നത് രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഓരോ ക്രോമസോമിന്റെ മുകളിലും സെയിം അറേഞ്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് പോളിൽ നിന്നും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് സെല്ല് ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തുനിന്നും പിടിവലി ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സെൻട്രോമിയർ മുറിഞ്ഞു പോവും ഡോക്ടർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് രണ്ട് പോൾസിലേക്ക് നീങ്ങിപ്പോകും അനാഫേസ് വണ്ണിലേക്ക് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഷോർട്ടൺ ചെയ്യും ടീലോഫേസ് ആവുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും പഴയ പോലെ ക്രൊമാറ്റിൻ ത്രെഡ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ക്രൊമാസോംസ് കഴിഞ്ഞ് ക്രൊമാറ്റിൻ ത്രെഡ് ആയിട്ട് മാറുകയും രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യും അപ്പോ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവും ഓരോ രണ്ട് ന്യൂക്ലി ഇതിന്റെ ഉള്ളിലും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ ഉള്ളിലും രണ്ടെണ്ണം ഈ ഓരോ സെല്ലും രണ്ട് സെല്ലായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ആകെ എത്ര സെല്ല് ഉണ്ടാവും സൈറ്റോകൈനസിസ് കഴിയുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നാല് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും നാല് സെല്ലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ക്രോമസോം സംഖ്യ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ തുടങ്ങിയപ്പോ നാലെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും രണ്ടേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കുക അതോടു കൂടിയിട്ട് മിയോസിസ് അഥവാ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോഫേസ് വണ്ണിന്റെ ചേഞ്ചുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ക്രോമസോംസ് അഗെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് കണ്ടൻസിങ് ക്രോമസോമുകളായിട്ട് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് വീണ്ടും കോയിൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഒറിജിൻ ഫ്രം ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയോലസ് ഡിസപ്പിയേഴ്സ് മെറ്റാഫേസിൽ എന്തുണ്ടാവണം ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ന്യൂക്ലിയോലസും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യണം മാത്രമല്ല ക്രോമസോംസ് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് കാണുകയും നടുവിൽ വന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയും വേണം സെല്ലിന്റെ മിഡിൽ പൊസിഷനിൽ വന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു മൈറ്റോട്ടിക് സ്പിൻഡിൽസ് ഫ്രം ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് അറ്റാച്ച് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ക്രോമസോം ഓരോ ക്രോമസോമിന്റെയും രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും കൈനറ്റോകോറിന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും പിടിവലി ഉണ്ട് കേട്ടോ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ സെൻട്രോമിയർ മുറിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത അനാഫേസില് അനാഫേസ് ടൂല് ക്രോമസോംസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ സെൻട്രോമിയർ സ്പ്ലിറ്റ് കണ്ടില്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ സെൻട്രോമിയർ സ്പ്ലിറ്റ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഡോട്ടർ ക്രോമോസോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ടർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഷോർട്ടൺ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രോമസോംസ് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങി പോകുന്നു ഡോക്ടർ ക്രോമസോംസ് മൂവ് ടുവേഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് ഓഫ് ദി സെൽ ടിലോഫേസ് ടു ടിലോഫേസ് ടുവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ക്രോമസോംസ് അൺവൈൻഡ് ടു ക്രൊമാറ്റിൻ റെറ്റിക്കുലർ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയോലസ് റിയപ്പിയേഴ്സ് എസ് എ റിസൾട്ട് ഈച്ച് സെൽ കണ്ടെയിൻ ടു ന്യൂക്ലിയായി ഹാപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ആഫ്റ്റർ സൈൻഡോ സൈറ്റോകൈനസിസ് മിയോസിസ് ടുവും കഴിയുന്നതോടു കൂടി വണ്ണും ടുവും കഴിയുമ്പോ നാല് ഹാപ്ലോയിഡ് ഗാമീറ്റ് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ക്രോമസോം സംഖ്യ പാരന്റിൽ എത്രയാണോ അതിന്റെ നേർ പകുതി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവിരിക്കുക ക്രോമസോം നമ്പർ ഓഫ് ദി പാരന്റ് സെൽ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു ഹാഫ് ഇൻ ദി ഡോട്ടർ സെൽസ് പുതിയ സെല്ലുകളിൽ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോമസോം സംഖ്യയാണ് കാണുക നാൽപ്പത്തി നിന്നും തുടങ്ങി ഇരുപത്തി മൂന്നാവും നാലിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയാൽ രണ്ടായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മിയോസിസില് ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത് താങ്ക് യു